，拼多多拼着买才便宜。拼多多提醒您，本期看点：二零二零年开年首期快乐大本营，重磅来袭，侦探请就位，王宝强、刘昊然、张钧甯、程潇、马伯清，唐探剧组来了。浪漫风云时刻，让全场疯狂心动。太贴心了，行啊！下雨了啊？什么？你要看电影？什么照片让现场笑到失控？你不要这样，这样待会被抓的是我。<笑>风衣冲冲乐，平衡能力大考验。少一个道具了。我们宝宝都可以学玩具。我我心结已经颤上去了。他站上去了，平衡奇才无心，闹<笑>事的拉法。经典侦探角色惊喜复刻，引爆全场。真相永远只有一个。是什么表演让本人崩溃？导演，我们不用再来一遍了，对吧？这一轮月光也好美。嗯，好美。什么玩意儿？人物关系是混乱的。全新企划，给你实锤，重磅来袭。在这个蜂窝状的二十五个格子当中，有一个会有好运爆出来。当推理与好运并存。现在幼儿园升小学是这样子的啊，好难。谁才是最后的幸运儿？啊，我知道了。耶！酷盖酷盖。向左。耶！呃，我会了。回答正确，太好玩了！红队要出来砸六个。天啊！快乐大本营首接合作伙伴拼多多，拼多多拼着买才便宜。快乐大本营官方合作伙伴抖音 APP， 抖音记录美好生活。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在进行。晚上来到 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族，非常高兴在二零二零年再一次跟大家见面。我的天呀，已经是二零二零年了，是我们二零二零年第一期的节目，非常高兴有这么多。所以呢，今天依然可以跟大家说一声新年快乐。我个人觉得你们大家在二零二零年跟二零一九年长得差不多。今天我们这个主题叫做侦探请就位，所以呢，我们今天来了一群非常优秀、非常帅气的侦探。除了快乐家族还有同卓之外，今天有我们这个唐人街探案的朋友们，欢迎他们。来，请跟大家打招呼。对，从陈潇先开始好了。好，呃，大家好，我是陈潇，然后我是《唐人街探案》呃系列里面的新角色，我叫陆晶晶。好，期待。君宁。Hello， 大家好好久不见，我是君宁。然后我在《唐人街探案》里面也是一个新的角色，然后不太好惹，叫玫瑰。<笑>不好惹的玫瑰，宝宝来了。呃，大家好，我是王宝强。这次我还是在《唐人街》里边扮演《唐人街第一神探》，唐人大名鼎鼎的《唐人街第一神探》唐人。<笑>大家好，我是浩然，然后依旧在《唐人街探案》里边扮演老秦秦风。<笑>秦风已经都是老秦了，哎呀，真是时光荏苒。对，下面欢迎马伯骞。
大家好，我是马伯骞，我也是新角色，然后是这个绝对零度的冷酷侦探，山本佑太。大家好，我跟大家预告一下，除了有大年初一跟我们如约相见的《唐人街探案三》之外，另外这个网剧会在《唐探三》之前就会跟大家见面，所以它会是一个系列的作品，真的是非常哇，陈思诚也太厉害了吧？是不是？电影网络都不放过。哎，具体日期是一月二十五号，好不好？到时候这个喜剧合交欢大家一起去看。我们刚刚在开场的时候为大家呈现了二零二零年的这个春季的风衣大赏。我们今天呢也会分成两个侦探队来进行游戏的比拼。同时呢，本期过个好年，我们会去到罗霄山脉片区贫困县、江西省赣州市石城县最偏远的乡镇大油乡，当地的百分之六十五以上的农户呢是以种植。白莲为主的，今年遭受了这个洪灾和旱灾的影响，再加上交通干道也在施工的阶段，运输不方便，导致很多的莲农呢在低价的出售白莲。所以呢，我们通过快乐大饼一起来帮助他们，把最好的白莲销售出去，来过个好年。风衣时刻，两队各派出一人，在规定情境中利用道具。风衣进行情景演绎，并用 vivo S5 手机进行抓拍，观众投票更高的照片为本队积一分。首先，第一组由娜娜组派来，娜娜，你在这瑟瑟发抖，然后看宝宝会做什么。我们用这个呃 vivo 全新的 vivo S5 来进行拍摄，好，好，来准备，预备备，开始。下雨了，好冷啊。有没有意中人来给我呃遮雨？哎，娜姐，哎，心动啊！心动啊！糟糕，眼神。这时候宝宝看到他瑟瑟发抖，宝宝，你是不是很冷啊？对呀、啊，我的这淋雨好冷。是啊，我也好冷啊！我怎么这么冷啊？你一个人啊？你瞎呀？你在这儿没事，你淋什么雨呢？因为我没带伞呢。娜姐。啊。我看你一个人。再演个连续剧出来。娜姐。娜姐，你知道我是做什么的吗？啊什么？你要看电影？嗯。看什么电影？啊？你要看什么？你这是什么？看到了那罗宝强。你现在沦落到卖碟了。不要说出来。宝宝，宝宝，有什么困难跟我说。你不要这样，校服对联。你不要这样，这样待会儿被抓的是我。娜娜真的像你是卖碟的。好，各位评委看得到啊，这是第一张。现在二号我们要请浩然来搭军令，来，请这位。好，下雨了。君宁在雨中瑟瑟发抖。君宁，你瑟瑟发抖，可能是因为你没有穿长裤。我怎么就穿了短裤出门呢？真的是，这个时候秦风出现了。那好了，哎，别在这儿躲雨。嗯，会遇到卖碟的。这路上怎么半个人都没有啊？好冷啊，好心人呢。太冷了，太冷了！朋友，朋友，碟子要发，碟子要发！朋友，我冷，我怕我撑不下去，看不了碟。好冷啊！嗯，没有路人，本来准备扒一件衣服。好，妈妈，我。妈妈，我还有个一模一样的。但是
这个是我刚刚路过，有人卖我碟，被我打了一顿。<笑>我把这衣服扒起来，碟子还在这里有。打得好，但你知道吗？嗯，他是我通过。<笑>这个是什么？这个是什么？为什么还有个暖宝宝？因为我连暖宝宝跟碟一起卖，打折。走走，抓的就是你，好吧？你的同伙已经被我抓住了。这是连续剧，我是正版连续剧，真的是。浩然跟君宁的这个也拍到了二号照片。哦，两个人的表情控制不错。下面来，我们这边派出涛涛搭档欣欣。欣欣，你让我觉得你是真的了。这怎么突然间就下雨了？但是听说那个下雨天，你要是穿的少，就能遇到你的王子。你是哪来的误解？你只会遇到卖碟的。你好，王子来了，王子来了，王子来来来来了。我也买王子这各种各样的。你怎么了？你怎么了？我今天我今天我不知道下雨，我太冷了。啊，你太冷了！这这么冷的天，你穿这么少，你没事吧？我现在头疼胃疼，我好像要发烧了。来，来，帮我拿着它。天哪，要给我穿衣服了，我太开心了！还好我多带了一件，要不然飞象娘冻着不可。要不然飞象娘冻着不可，冻着不可。哎呀，哎呀，哎呀！手啊！何必呢？救我！保护协会告你，背部痉挛了，比想象中的小太。欣姐的表情，这个欣欣和海涛的表情都值得放大。你看我一张，放大一下，放大一下，海涛上面那只手，好短。我们现在请十位我们亲爱的朋友们来同时投票，三、二、一，请投票。最后是浩然跟君宁这一组呢得到了最多的支持，所以呢起始的这一分呢就加给我们这边啦。好，既然我们有这么多的风衣，这个 look 在这里，我们下面就用这个最新的 vivo S 五来拍摄一张合影。因为它拥有五重超质感美颜，照亮你的美，让你时刻保持精致妆容。你看它的前置摄像头都有三千二百万像素，用它拍出来的照片，我跟你说，肤色自然,自然水润，水润，而且还拥有通透质感的磨皮效果。真是的哎，<笑>还拥有四千八百万超清 AI 四摄，还有广角镜头、微距镜头、景深镜头，无需携带多个镜头就可以轻松应对多种拍。摄场景，让我们一起用 vivo S 五合张影吧！来吧，侦探们，我们的风衣时刻，来三、二、一，再一个，好，谢谢，好棒，好，风衣不仅是用来耍帅的，它还有很多的功能。我们下面就要用风衣来做一个有趣的小游戏。接下来呢，我们要完成一个小小的挑战了。风衣抽抽乐，游戏规则。每队派出两位队员，一位站在平衡球上，首先抽掉桌布，保证桌上物品不掉落。走，然后起跳，配合的队友抽走平衡球上的布，在平衡球上保持站立三秒，则挑战成功。那么第一组呢，是我们这边派出的浩然来站在那个平衡球上。洪卓来帮他抽啊！另外跟大家说一下，为了安全啊，我们的这个桌子啊，水果是泡沫的，这个杯子也是软的啊，都是安全的，好吧？你们俩配合一下啊，好不好？先扯上面那个。好，好，好，好，好，好，重点是要稳，还可以，还可以，好
，好，准备，准备。浩然你自己来，还是我帮你喊三二一？等一下，比赛。你这样，你一直晃反而是稳的，你一直晃你才。对他停下来就一定会晃，晃起来他就会稳。来，准备，主要是要快啊！来，三、二、一，走，走，走，走，走。假装他是真的，没有，只要他掉下来就没事。接下来就是下面跳起来站稳这个事儿了。哎，我我很快的啊。浩然，你给的指令，你们俩配合。一、二、三。哎呦，很遗憾，这个挑战木有成功。桌子没碎，我能不能再试一次？问一下对方，我是这么觉得的啊，因为他是第一个参加的嘛，就再给他一个机会，就是可以再试一次，对，不计成绩。浩然，我个人认为你要稍半蹲一点，因为高了之后他重心难把握，尽量蹲一点。是不是牛仔裤紧了呀？来，准备，三。四个道具差一点点，差一点点啊，差一点点。好，那现在我们第一次的这个挑战者没有能够成功。现在呢，到对方这一队了。首先要上场的是宝宝马国谦。我们也有两次机会吗？没有，没有，没有，没有。我们只需要一次，只需要一次。你只需要一次，只需要一次。王宝强只需要一次。话别说满了，宝宝。宝宝不要球，悬空就可以做。谁说的？很需要的。我说的。啊，你说什么就是什么了。你说什么就是什么了。好，现在得扶一下。上都上不去。宝宝要不要把外套脱了？风衣。对对对。好，现在宝宝非常之稳，哇，好稳哦！来，准备，三、二、一，走，一，走，一，走。来准备，三，拽短一点，对对对对，上上的上的，拽短一点，对，越短越好，马步谦，对，啊，来，准备，三，二，一，一，一。我们只需要一次，只需要一次，只需要一次。宝宝，再给你一个机会，再给你机会，不计成绩。以为宝宝是个王者，只是一个青铜。来，准备好，王宝强不计成绩的第二次挑战。他深深的酒窝表示了他心中的胆怯。他来了，三、二、一，帅！一，一。帅！忘了还有一次，太激动了，忘了，得意忘形，忘了还有一个挑战。好，来了，还有项目，好，准备。宝宝的第二关，他没问题。马步谦往下蹬，你们自己判断啊。Okay, 下对，越快越好。你们自己喊口令
。宝哥不用跳高，一点点就行。耶！耶！哇，有慢动作吗？宝宝为了能够撑满三秒，他刚才已经出去了，还坚持控制回来了。经过他的挣扎，然后经过我们裁判的评评判，他刚才坚持了两点一秒。好，到目前为止呢，我们还没有一个人能拿到分数。那接下来我们要请出的第二轮的上场的选手，我们这边要派出平衡能力超强。无心，我上不去那个球。没事，我们帮你。你要有信心，跟你配合的是浩然，好不好？哦。现在无心最重要的是能不能上这个球，还是一回事。哇，哇，信心已经站上去了，快站上去了。好，朋友们，掌声给他加油！平衡奇才无心。哦，可以可以可以，星星你别撒手别撒手，对，你就趁你那种摇晃的感觉，你把它拽起来就好了，拽起来就好了，拽起来就好了。哈哈哈哈哈！自爆式的打法，什么玩意？算了算了，我算了。好，这边你们还有一次机会，派出是娜娜搭配教练维嘉。结束了，欣姐这个这么欣姐结束了，这么草率，浩然准备了半天，浩然准备了半天，不能再扯了，再扯就漏了。哎哎，这跟欣欣一个路数。好来，准备，扶不得，扶不得，扶不得。好来，准备，三，二，越快越好，不然。三二一，走！还打到了自己。好，下面这个挑战看能不能成功。嘉哥来了，嘉哥来了，嘉哥来了，嘉哥现在非常稳，劈了一个半叉，现在非常用心，两个小手狠狠地扣住了这个小毯子。双方现在感觉。配合的一般，一般。来，准备。越站得久，娜娜越站得久越不平衡，快。一二等一下。上上一次是嘉哥假动作，这一次是娜姐假动作。好，他们他们向这个考验交了白卷儿，啊，没有能够成功。提醒您稍后看点，经典侦探角色惊喜复刻，引爆全场。真相永远只有一个。是什么表演让本人崩溃？导演，我们不用再来一遍了，对吧？节目我们台的保卫科年会的时候可以演。程潇用一个词来形容。拜托，你在说什么傻话？我怎么可能会输给他嘛？宝宝，哎，那边有个朋友，你看。哦，一模一样
，快乐大本营首节合作伙伴拼多多，拼多多拼着卖才便宜。快乐大本营官方合作伙伴，抖音 APP， 抖音记录美好生活。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 五系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。感谢首席合作伙伴拼多多，拼多多拼着买才便宜。感谢合作伙伴抖音 APP， 抖音记录美好生活对我们节目的大力支持。看你怎么办？欢迎各位来到看你怎么办。我们这个环节呢，会有很多大家熟悉的形象、熟悉的桥段。我们会请我们嘉宾朋友，呃，主持人朋友呢，会进行一些装扮的变化。那这个过程当中，其实我们今天请来了三位非常厉害的评审，跟我们四个一起来做选择。他们的这个仿妆达人到底技术有多厉害？我们先通过短片来看一下。接下来为大家介绍的是国内超级仿妆达人团。首先是十六年经验动漫圈的角色扮演者小梦，突破次元壁的男人，一比一完美复刻。宛如书中走出的如玉公子，行走的二次元少年，超人气汉服设计师迷秋，带你见证妆容朝代变迁。前面才妆达人王嘉文，堪称当代换头术。不管是欧美巨星还是国内新秀，不管是男是女，不管圆脸、胖脸、胖脸、瘦脸。一双巧手全部解锁。Oh my god！ 他可以是这个样子，也可以是这个样子。接下来会是哪个样子？让我们拭目以待。超级仿妆达人团，看你怎么办！仿妆达人团，欢迎他们。泥鳅他自己是一个汉服的设计师，然后他也。做了很多很多的仿妆，就可以说历史长河当中不同年代出现的妆都出现在他脸上。今天你这个妆容是哪一个作品里面的？今天是《长安十二时辰》里热依扎扮演的弹琪的仿妆。好，今天是弹琪的仿妆，我们可以看到呢，它其实也很很多这个妆容的特色。呃，有一张图我们可以看一下。好，非常精彩。接下来就是看起来非常年轻、非常帅气的小梦了，欢迎小梦。嗨，大家好，大家好，我是 coser 小梦。我玩 cosplay 已经有十多年了，我喜欢用这种方式表达我对动漫作品的喜爱。他很厉害的是，他看起来还非常年轻，但是其实他从事这个 coser 已经十几年了。Wow. 其实你在网上，他有一个很厉害的，就是他同时 cos 了哪吒和敖丙，对不对？今天是敖丙的形象。对对、啊，是的。哇，你看他那个、wow. 美飞了，漂亮，美飞了。你当初是为什么想到模仿这两个角色呢？我当时看了哪吒的点映以后，当天晚上我就做了哪吒的仿妆，结果结果大家还挺喜欢的，因为我之前就是 cos 的，就是国外的作品更多一些，但现在国漫崛起，然后国漫也有很多优秀的作品，比如《秦时明月》，还有哪吒，还有《大圣归来》，许许多多，我喜欢用这种方式来支持我喜欢的国漫吧。太好了，就是通过用实际行动来支持我们的国漫作品、国漫形象。中间第一个嘉文一直举着这个牌子挡了半天了啊！我们首先来看他要扮成谁，因为他今天很厉害的是，他做了一个两个半边脸的不同的妆容。好，我们首先看看你的一边脸好不好？来，三、二、一。娜娜。再看看那边，三、二。这个像，这个太像了，高手，太像了，高手。<笑>牙也像，怪不得有人说娶了嘉文就是娶了整个娱乐圈。<笑>好，那呃嘉文可以两边可以
。哟，你今天好精彩啊！你可以跟我们说说这两个桩的那个秘诀吗？娜姐这边的话就非常简单，从桩面来说就抓住两点就可以了。第一，娜姐的嘴巴是属于非常标准的一个微笑唇，然后一看就是一个很爱笑的女孩。第二点就是她的苹果肌非常的饱满，就是那种少女才拥有的苹果肌。所以简单来说，抓住这一两点，就是爱笑的少女就 OK 了。十七岁的少女，好吧。那宝宝的这个妆，宝宝，这个就太简单了，就两个字：皱纹。就他的抬头纹，然后鱼尾纹、法令纹，就连他笑起来的这个酒窝都是一条纹路，就抓住这一点就 OK。哇，非常精彩！来，我们欢迎嘉文。那么今天。我们四位因为没有这个伴上，所以呢，我们会和呃我们三位仿妆达人一起来最后评选出接下来的表演当中谁是复刻王。好，然后这个人所在的队伍呢就有机会可以多加一分了。那么可以告诉大家，今天我们所有复刻的角色都是侦探角色。我们有三个非常精彩的复刻作品。我们首先看第一组到底是什么作品，欢迎他们。访问一下，访问一下，几乎可以说一模一样，对不对？大家都看出来他们模仿的是谁，对不对？名侦探柯南嘛。好，史密斯夫妇，这个可以说是非常传神，特别是海涛，跟史密斯先生几乎是一模一样，对不对？你这么说，我也觉得有点连线呢，是吧？我觉得程潇在这个演出当中几乎毫无难度，唯一一点就是要控制自己不要笑场。然后海涛非常帅气，我想问一下这边三位朋友，有什么感觉，有什么那个评语，好不好？因为我自己是觉得史密斯夫妇很传神，就是那个吃饭的时候倒酒杯的那一场戏。嗯。所以他们把这个整个东西融入在这舞蹈当中，当中嗯、我觉得这个是有画龙点睛的。太棒了，嘉哥，你觉得呢？好看。嗯。<笑>女的。女的美，男的帅。哎呀，哎呀，哎呀！我想问一下涛涛，涛涛不知道什么时候开始啊，就是有年轻漂亮的女明星来，如果要跳舞的话，舞伴一定是海涛。赶巧了，赶巧了，巧了是吧？啊，这个过年的时候红包没少给啊。哎呀，没少给，没少给。好，那我想问一下，跟你合作的这五位非常优秀的女女女明星里面，哦，这么多人都有谁啊？有。
程潇，呃，程潇，热巴，宋茜，还有这个吴昕，嗯，孟晨。哎，这答案不太明显了。每个人用一个词来形容一下吧。程潇用一个词来形容。哎呦，程潇用一个词，其实怎么说呢？我觉得，嗯。结实，结实。我对，我觉得那个他还能有你结实啊？对，我觉得就是跟跟他整个搭起来的时候会很很安心，很安心，因为很多动作其实都是他在，就是带着那个感觉，因为他比较专业。这个舞是以他为主的，对对对对对。那热巴呢？热巴呀，热巴，我觉得就是母舞啊，对，让我找到了我自己喜欢的舞种。对，就好像从母胎里带出来的那个。对对对。好，倩倩呢？宋茜。宋茜其实是会有点紧张，因为那个。你紧张，她紧张。我紧张，因为她上来又是就是，她就特别认真，她每一个部分都会特别认真的去诠释，所以就把我的整个人都吊起来。吴昕呢？吴昕，我跟吴昕跳过吗？啊，好，好，好，好，吴昕遗忘。好好，孟晨呢？哎呀，哇，一言难尽。默契啊，因为相对来说比较熟一些。啊，好。程潇评价一下今天跟你合作的搭档海涛，结实，<笑>安心。<笑>好，谢谢我们第一组的史密斯夫妇，请坐，请休息。接下来第二组会是三位非常精彩的这个模仿，他们带来一个让我们可以唤起这个童年记忆的作品，来，请欣赏。我们不是约好八点一起出门吗？你怎么还没好啊？拜托，和你约会，我当然要准备一下了。好了，我出门了。什么？呃呃呃呃我是工藤新一，现在你们刚才也看到了，我被灌下了奇怪的药丸，一瞬间感觉身体被掏空了，变成了现在这个样子。哇，这个小孩好可爱哦！我是江户川柯南，身体虽然变小，头脑依旧灵活。无所不知的名侦探，真相永远只有一个，只有一个，只有一个。哎，我们是不是在哪里见过？我们真的好像在哪里见过。相遇一切就像梦一样，我们好像在哪儿见过。First beat is right on time, right on top, like they say that 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 that. They say that 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 that. Like they say that 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 that. 
知道吗？我等了你十年，你到底去哪里了？<笑>傻瓜，你哭什么？我一直都在你身边呀。我们当初说好要在马来上约会的嘛，我怎么可能会失约呢？对不对？所以不要再哭了。你能过来？啊？能下来？能下来？哎，心意回来，我们在一起啦。他心里没。其实柯南就是别笑的他。有句戳能哼。大名鼎鼎侦探变成你啦。你还讲追？心底小满就要被上上拆散啦。别担心，看我的。回来，我们在一起啦！挺好了。柯南终于变成大人模样。人戳我哈。这期间只好比刘浩然啦。真嘞。我们唱歌就是幸福快乐的一家。爸爸。哎。哎呦。一回来，我们在一起啦！你说啥嘞？谢谢你对我们的爱啦。你到底说啥了呀？我一定会对小兰好呀。咦，真嘞。我们三个就是幸福快乐的一家。我太难了。导演，我们不用再来一遍了，对吧？<笑>来，掌声给他们三位。呃，所以三位模仿的是。我是小兰，纪<笑>小兰。宝<笑>宝，你是魔力小五郎啊？魔力小五郎，对。然后您是，我是柯南还是新一？<笑>现在应该算是新一，现在是新一。啊，对。对，来回两个可以的。啊，新一。宝宝，宝宝，哎，那边有个朋友，你看，哇，一模一样，妈呀，太响了，看是不是？我这一都吓一跳。看完他们的表演，来评价一下，好不好？那个嘉哥，你，君静，我就觉得这个表演太精彩了。首先是每个人头发都很有特点，有一个独角兽，哎，算两个独角兽。然后宝宝的那一那一根头发都很有自己的味道，而且宝宝的是自己的头发，哎，自己的，嗯，你可以试一试，嗯，头发就先加分。对，我觉得他们装扮小孩子的时候的那个形体感跟那个年纪感都区隔得很开，自己很有信念感，对不对？佳佳佳哥，你在笑什么？就是看完了以后就想，咦，能啥？啊，呃，那个小马喜欢他们的表演吗？我就是没有柯南刚出场的时候，什么柯南长高了好多。<笑>是我羡慕的身高。对,对，我现在还沉浸在刚刚，就是我觉得真相永远只有一个的那个瞬间，我简直我当时心里都，我真的沸腾了，燃了，对不对？对。好，刚才大家可能听到两个很神神奇的声音，就很像小兰和那个新一的那个声音。我们请来两位非常优秀的配音的朋友，老弟和。唐唐，欢迎两位，好棒啊！他们的声音，可以用你们自己的声音跟观众打个招呼吗？大家好，我是生物课的老弟，我是生物课的唐唐。他们两位今天还有个很精彩的配音秀，我们来看一下好不好？来，两位。耶，这里是什么地方啊？怎么那么多人呢、啊？哎呀，小蚊子啊，这里是快乐大本营的录制现场哟。<笑>哎，心意。你跟唐人街太阳里的侦探秦风谁比较厉害呢？拜托，你在说什么傻话？我怎么可能会输给他嘛？哪吒，如果你想永远看《唐探三》，吹成海螺，我随叫随到。好，那就说好了，你可绝对不能放过鸽子，听懂了吗？听懂了，大家，好棒啊，好棒啊。
。所以我觉得这个仿妆不只是仿这个脸上的妆，声音也是可以仿的，对不对？今天我们宝宝跟浩然也有一个配音的小尝试啊，两位要加油，好不好？耶，这是什么地方啊？哎呀，小丸子，这里是快乐大本营录制现场啊！哎呀，这呀，你跟唐人街探案里的秦侦探秦，谁比较厉害呢？拜托，你在说什么傻话？我怎么可能会输给他嘛？哪吒，如果你想愚人看唐人街，吹声海螺，我就到。好，那说好啊，你可绝对不能放我鸽子。这一组加分表演比正片好看，精彩！是因为没有小新的小小南，长得又长得又长得不太准确，很好很好，来不太准确。谢谢这一组，掌声谢谢，辛苦了，也谢谢我们的老弟和糖糖，谢谢。好，请休息，谢谢。那么接下来我们还有最后一组了，最后一组不是人类的表演，但是我们也非常的期待，掌声欢迎他们。你是我在这个世上。见过最美的女人。你看，这一轮月光也好美。好美。喂喂喂，两位走错片场了吧？啊？什么？走错片场了？那那我是谁啊？我谁呀、啊？你是谁？你谁呀、啊？一只黑猫警长。剑呀利爪，到处寻衅，你给我们带来了生欢迎。这个节目，这个节目，我们台的保卫科年会的时候可以演。<笑>自己边演自己心里说什么玩意儿？<笑>这个表演无论是从剧情的逻辑，还有动作的复杂程度，包括这个装扮都没有可看性。但是你们两个用非常强烈的信念撑起了整个表演。红卓一出来的时候，嘉哥就说：“这可是梅西湖女孩心中的白月光。”还有那个导演真的，嗯，这整我。他说：“你最后的时候一定要抓住他的那个一只耳。”嗯，然后我最后一看，一只耳在那边，我得跳到那边。而且重点是，一只耳还说黑猫警长保卫我们的安宁，然后最后又被抓了。人物关系是混乱的。而且我也不知道我哪里像黑猫警长。哦，还可以，扮相还可以。你不然你往那边看那些神神鬼鬼的。你有一个关于黑猫警长的冷知识要考我们。你不知道是吗？那那。我有一个冷知识要考你们。黑猫警长脑筋急转弯，黑猫和白猫一起去考试，谁的分数更高？走吧，空气突然安静。互动起来，朋友们！我以为刚才的表演已经是最尴尬的时候了。你干什么？你还在想啊？这可是黑猫警长本人提问的关于黑猫白猫的冷知识哟。你们的答案是什么？黑猫。不对不对，那我揭晓答案吧。答案是。是白猫。因为。因为，黑猫紧张。嗯、黑猫
帽子吗？白猫它比较放松。我现在就有点紧张了，我觉得这个冷知识，哇，救了你们的整个表演，哇，你有什么？他比较放松。超人为什么穿紧身的衣服？因为救人要紧。因为什么？让我们一起来，就哇。真冷嘿！大海为什么是蓝色的？因为海里有鱼会吐泡泡，咕噜咕噜咕噜咕噜。好了，谢谢大家，这就是我们的全部表演。等一下，是这样的，现在我们在讨论到底是来表演的人比较难，还是看了这样的表演要点评的人比较难？现在你们难过了，来，君宁。彩虹屁啊不，君宁来夸奖一下刚才这个黑猫警长和一只耳的表演。不要看到我，不要紧张哦。虽然你是，虽然我是黑猫警长，我只能说这一组表演出来，表演演员的信念感太强，胜过一切。他们甚至都不是人呐、啊。好了，谢谢两位，请休息。我们七个人要依次表态，谁是你们心中的复刻王，好不好？哎，两个一只耳互相嫌弃，有没有？两个一只耳那个，哎呀，哎呀，两个一只耳互相嫌弃。首先，小梦，你觉得今天谁最棒？我自我自己喜欢吴昕。我。好，吴昕拿到了一票。好，下面到米秋。我觉得娜姐，不要紧张，不要紧张。我选娜姐。好，娜娜拿到一票。君宁，你选谁？你觉得谁最棒？因为我是演员，但我觉得演员的信念感真的太重要了。嗯，所以哇，我学给你娜姐。好，娜娜的呀，跳。好，多快了，千。那我也选娜姐这一组啊，我觉得，因为真的，因为因为此时此刻你坐在我后面，我很紧张。不要紧张。大哥，你选谁？这么近距离的接触黑猫警长，你不紧张？就你了。太棒了。对，好，那现在得票最高的就是娜娜，黑猫让大家紧张，所以拿到了最高票，恭喜颜值爆表的可以记这一分。拼多多拼着买才便宜，拼多多提醒您稍后看点，全新企划给你实锤，重磅来袭。在这个蜂窝状的二十五个格子当中，有一个会有好运爆出来。当推理与好运并存。现在幼儿园升小学是这样子的啊，好难。谁才是最后的幸运儿？啊，我知道了。耶！酷盖酷盖。向左。耶！呃，我会了。回答正确。太好玩了。同队要出来砸六个。天哪！快乐大本营首节合作伙伴拼多多，拼多多拼着买才便宜。快乐大本营官方合作伙伴，抖音 APP， 抖音记录美好生活。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到 vivo 冠名播出的《快乐大饼 vivo S 五》系列五重超质感美颜，照亮你的美。大家好，我们是快乐家族。欢迎来到由快乐大本营和拼多多联合打造的全新板块，给你实锤！啊！在这感谢首席合作伙伴拼多多对本节目的大力支持，拼多多拼着买还便宜。今天我们要分成红蓝两队进行对决，双方请入位。
，欢迎各位来到《给你实锤》第一期。因为呢，我们今天是侦探的主题啊，《唐人街探案三》马上跟大家见面了，所以今天是一个推理和运气并存的环节，百分之四的好运。百分之四的运气，游戏规则：二十五个一模一样的格子里，只有一个格子藏着幸运蛋。哪一队先砸中这颗幸运蛋，就输掉比赛。红蓝两队轮流答题，答对则由对方敲砖，答错则必须自己敲砖。两队可自行选择一分题、三分题、六分题这三个难度级别，而题目的不同分值对应的正是这一轮的敲砖数量。来吧，各位，举起大锤，勇敢敲吧！这个数字是在节目组在录制之前随机抽签决定的，同时后面的背板是封死的，也就是说，这个数字只要做好，在道具里就绝不可能被改变。那是很有可能第一轮就砸中，那就是好运挡不住啊！好，现在呢，首先我们要第一题开始。请红队、蓝队各派出一位队员来进行石头剪刀布，赢的那一队先来答题。我们班叫宝宝吧，宝宝出来了，你们呢？浩然吧，浩然和宝宝，好来，唐人和秦风，石头剪刀布。Cool. 蓝队先来，选择几分的题？哎，都行，按你感觉走。先从一分题开始，好，这是一道幼儿园升小学的面试题，请听题。下面的公交车是向哪边开的？是向左还是向右？等一下，现在幼儿园升小学是这样子的。对，<笑>我升不了啊，很难升。向左，向左，应该是向前，向前。好，这边的回答非常的睿智啊，但是我们问的是向左还是向右？好，原因是什么？来，这位刘浩然小朋友，请回答。上下口在右边，他如果往右开的话，应该在这边。你是说车门对不对,对,对,对？因为这边没有车门，所以说明。它应该是整个车体的右边，对对。那么车是往前开的，所以它是往我们画面的左边开。对,对。好，回答正确。哇哦！宝宝去砸吧，宝宝砸。走。安全，第一个安全。祝贺，现在。答题又交到红方，请选择几分题？呃，三分。三分题，请出题。请问，在电视剧《还珠格格》当中，这道菜叫什么名字？啊，好难。A. 默默水田飞白鹿 ，B. 莺莺夏木。转黄鹂 ，C 凤凰台上凤凰游 ，D 在天愿做比翼鸟。它那叫叫花鸡，叫花鸡，叫花鸡的做法。在天愿做比翼鸟，应该是 D， 应该是 D 吧？这是小燕子说的一道菜吧？这是叫花鸡，对不对？好像是叫花鸡。应该是叫花鸡，然后它呈现给那个皇上吃的，然后它要取个好听的名字，用一小燕子的思维只能取出。嗯，在天，在天愿做比翼鸟。嗯，不不不不，他不会写这个。抓紧时间讨论，时间有限。凤凰台上凤凰游。六，转，应该是 D 吧？是不是？是哎，是不是那个紫薇？是不是紫薇？好，来，时间到，请告诉我们。C 吧。C 好。C 吧。C 凤凰台上凤凰游。应该是 D 吧？请看正确答案。来了，这是什么？叫在天愿做比翼鸟。啊啊！浩然答对了，他
说对了，维嘉的第一反应是对的，但是维嘉猜错了，他孤独啦。在天，在天认作鼻音，嗯，不不不不，他不会写这个，他不会写这个。<笑>面壁，他答错的时候他孤独了。是紫薇，所以现在你们要自己选三个数来砸，谁去？马伯骞，小马上场。小马，第一个由你选，我选六吧。好，好，来，先砸六，六你就砸对了，你就。安全。好，宝宝，你说砸几？二，二，来，深中。哎，安全。下，停下。那一吧。好，一。有可能哦。确定吗？这么密集的两个，有可能中哦。小心中了。哎，安全。好。我的妈。轮到这边。打几分题？三分题，请看题。小明从老板手中接过来一个信封，上面写着九十八，里面装着他一天的兼职工资。回学校的路上，小明一共买了九十元钱的东西，付款的时候却发现他不仅没有剩下八元，反而差了四元。他立刻打电话问老板，怀疑是老板把钱发错了。老板说没有错啊，请问这是怎么回事？来，抓紧时间推理。啊、我知道了，什么？八信封拿反了，应该是八十六。好，来，我们把正确答案拿上来。他拿到这个信封，他以为是九十八元，事实上他今天的兼职工资是八十六元。唐人街交给你，我就放心了。所以这是一个非常漂亮的推理。所以红队再砸三个，宝宝去砸吧，宝宝砸。会不会中呢？这一次，来，安全，第一个安全，还剩两个，十三。我觉得中了耶，娜娜又觉得中了，要犹豫一下吗？哎，走，安全安全，还有一个十六吧，安全好，祝贺，现在答题又交到红方，六分吗？女中豪杰谢拉，我跟你说，有可能我们一直砸下去。<笑>三分靠打拼，六分就是靠实力了。好，来，六分题，请出题。囚犯跪在地上，刽子手举起了刀。此时有人骑着快马，双手抓紧缰绳，边跑边说 ：“A， 瞧一瞧，看一看，祖传神药一贴见效。”B。刀下留人，圣旨到。C， 让一让，站在后面看不到啊。D， 茅厕在哪儿？请推理。这什么意思啊？这个是？就是如果是出现这个情境，最有可能说哪句话？请推理。我觉得 B 呃排除 A 和 C， 因为他骑着快马，双手抓紧缰绳。如果是卖药的话，就会比较轻松，在后面看不到的话，也不会骑着马。也可以排除 B， 刀下留人，圣旨到。因为如果说双手勒着马绳的话，他因为有一个手是必须拖着圣旨的。哦。对，所以 B 一定是可以排除的。小对，小马，快参与，一直张着嘴在跑。囚犯跪在地上，那肯定跟囚犯有关系的，就马上要来杀了。所以说，刀下留人，圣旨到。我觉得这个电视电视上经常看到的，不可能，不太可能吗？因为他双手抓住了缰绳，有一个人，你记得吗？传圣旨的都是拿着圣旨，然后单手勒马绳的，因为圣旨必须要捧着。啊！刀下留人，圣旨到，圣旨在此，圣旨到。
。宝宝同意吗？宝宝面有难色。让一让，站在后面看不到是不可能，因为他骑在马上。对，因为那个马都是举起来，对对，他比人高。观测在哪里？对，我就我就合群嘛。确定了啊。对。回答正确吗？回答正确，分析的完全正确，毫无参与感，毫无参与感。所以恭喜红队答对，蓝队要敲六格。酷盖去吧，酷盖去。秦风来了，恭喜浩然，贺喜浩然。先背对瞧了，四没问题。盲敲啊！好，敲到了十七号也是安全的，还有四个，还有四个，还有四个，四个。没事，来吧。无所谓的，你敲吧。好，安全。好，九敲还剩一个。哎呀，太紧张。五吗？ Yes. 安全。<笑>那么现在答题方交到了蓝方，请选择几分题？六吧。六吧，六分。六分题，好，漂亮。各位亲爱的朋友，我们看到现在剩下的格子已经不多了。这个六分题如果答对的话，对于红队来说是个非常大的威胁。我们来看六分题，这道题是这样的：我现场请两位观众上来，然后我会做简单的访问，你们提前把谁会掰手腕赢写下来，不告诉任何人。这是六分题。对，因为这道就是一道好运题。这个六分很简单呐，它只有两个答案嘛，概率高啊。是的，其实概率很高的。为了公平起见，我们请这边的朋友来选择现场的观众，免得让他们选择他们认识的人。嘉哥，走走走走走，嘉哥，你们不要选太悬殊的，这样的话很容易被他们猜到。天哪，我们找到了，好像。失联多很久的姐妹一样的，哎，真的是红蓝两队哎，衣服也是。<笑>我现在要问你们每个人三道题，这是所有唯一有可能的讯息哈，来。首先，请问你叫什么名字？姚倩。倩倩啊，请问你叫什么名字？张新宇。小雨。请问你多大？哦，不礼貌是吧？好，这样，请问你多重？啊，好，这个是得问的，因为对他们来说有帮助。但是你就看着答，好不好？哎，我告诉你们，哎，我告诉你们，我已经是一位妈妈。这种额外的讯息不要答出来，你这样不公平。是妈妈了，好，你是妈妈了吗？好，再一题，你喜欢运动吗？喜欢。你喜欢运动吗？不喜欢。好，不喜欢。好，那现在小雨是蓝色的，倩倩是红色的。那这样你们就写红蓝好了，好不好？你们讨论了之后写写到后面，不要给我们看到。好，写完了，好来。上一次掰手腕是什么时候？读书的时候。我现在也在读书。OK， 你上次掰手腕是？没掰过。没掰过，好，人生第一次啊！预备，准备，开始！哇，好有力气的两个人。
棒，好棒，好棒，好棒，好棒，好棒，好，谢谢两位，谢谢两位，倩倩，我记住你了。非常不公平、啊，因为场外信息这个妈妈，你讲你讲妈妈，妈妈带孩子，带孩子很劲儿对，但是这就是所谓的意外情况，因为确实没有人问他要不要当妈妈，这是属于来自蓝队的运气了。好，但是人因为是红队挑的，所以呢，我们也只能认。现在红队要出来砸六个，来吧。程潇来了，程潇。哦。没事，相信你有好运。娜姐，你们回个头。七，七是安全的。二十五，二十五，来。二十五是安全的，好。还有四个。十四应该也是安全的。好，宝宝非常勇敢。我觉得不能砸十，我觉得我觉得二十一应该也是安全。十还是二十一呢？二十二。好，还有一个，最后就一个了。二十二十二十，二十，十五，二十二十，二十二十。嗯。二十，十五，二十，二十，十五，二十，十五，二十，十五吧，二十，好，二十，好，二十，二十砸二十吗？二十安全，没放炸弹吗？我再一次跟观众朋友们强调，这个背板是非常厚的一块灯光板，它在做好了之后是不可能在答题的过程当中改变的。现在只有六分了，所以我们选几分题？三分吧。哎，怎么样？三分好不好？三分，三分题。好，来，有请大连的朋友，这是一道情景互动题，请听清楚，他们三位谁说了？假话，第一位。上周我坐火车去了一趟长白山，这是我给你们带的特产——长白山。上周我坐飞机去了一趟广州，最近机票特别便宜，所以我来回都是坐的飞机。这是我给你们带来的特产——榴莲。我头两天坐船去了一趟烟台，这是我给你们带回来的苹果。谁说了假话？请开始推理。团团，因为坐飞机带不了水果。榴莲是不可以在密闭空间。对啊，带不了榴莲啊。对。可以可以托运吧？托运可以可以，可以托运啊。不可以的，托运也不可以。托运是不可以带榴莲。最后你们的答案是什么？假话的，对，假话的，是。团团，回答，正确。从开始，程潇就已经说出了正确答案。无论是你随身携带还是托运，都是不可以的。谢谢，来，谢谢我们三位导演。现在由蓝队来挑三个。谢谢上。十八安全。八安全，还剩最后一个。十五、十、十一，其中一个是我们要找的幸运格。现在你们选几分题？三分，人生能有几回搏？搏一搏，单车变摩托
选三分，如果答对就锁定胜局。或者更好玩的是，你们选一分也可以，选一分也是可以。一分也行，啊、那么就一分给自己留条后路。<笑>一分题，请看题。有把握，来来来来。移动一根火柴，使等式成立。呃，我会了，呃，我会了。呃、把加号中间那个数的放到前面，六减一等于五。回答正确。好，来佳佳，在这剩下的三个十、十一、十五当中，十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五、十五，嗯，韦家乔老师，安全。好，各位亲爱的朋友们，红队来了，请看题，请看图，猜成语。啊，我知道了，娜娜回答。拒之门外，拒之门外，回答正确。来吧，我们一起上去观察一下他们两个。十一和十五当中，请选择一个来。就是你玩扫雷的话，中间是最安全的。十一吧，就敲十一。谁还没砸？谁上来砸？哎呀呀呀呀呀呀！你们谁还没砸？谁上来砸一个？涛哥，同卓，你说十一，你自己去砸吧，同卓。那我砸的是不是不会喷我呀？来，来了啊！耶！这个游戏太有意思了，太好玩了。接下来，只要红队能够答对，争局获胜。没有蓝队，我们答题。哦，你们啊。只要蓝队能够答对，争局获胜。耶！请答题。请看图，猜出艺人名。哈哈哈哈王宝强。哎，王宝强。什么？王宝强。王宝强。哈哈哈哈王宝强。王宝强，回答正确。耶！谢谢宝宝，谢谢宝宝。运就留到了他最重要的时候。现在你们五位派一个代表来迎接好运。宝宝勇敢的出发了。十五十五十五十五十五十五十五十五十五二十。十五二十二十二十五十二十二十五二十二十五吧。准备，三二一，走！那个为了安全起见，我们做的这个那个效果就是一般啊。好。
谢谢各位亲爱的朋友们，这就是我们今天的《给你实锤》，大家觉得好玩吗？《给你实锤》啊。好，今天最后呢，我们整的比分呢是这个神探队以二比一战胜了颜值爆表队，所以我们今天呢会以神探队的名义来做公益。本期过个好年，我们会以唐人街探案神探队的名义来帮助江西省赣州市石城县大油乡推广他们种植的白莲。大家可以扫描屏幕下方的二维码来获取更多的信息。在这里，我们要感谢中国慈善联合会为节目组提供的扶贫信息。如果你想成为芒果 V 基金的志愿者，一起去到过个好年的助农扶。扶贫活动现场，可以下载快乐粉丝会 APP 来报名参加。脱贫攻坚的路上，有我们的一份力量。本期过个好年，我们来到了江西省赣州市石城县大油乡。石城县素有“莲乡”之称，当地大部分农户以种植白莲为主，但因交通不便，致使白莲销售惨淡。白莲营养丰富，药用价值高，是药食共用的优良保健食品，在合家团圆之际。用小小的善举，让村民们过个好年。希望大家来收购我的白莲，让我过个好年。拼多多拼着买才便宜，拼多多提醒您下期看点。哎呀，我下周六，各路人马齐聚有一家客栈，大名风华的张艺兴、于浩明、邓佳佳，帅的帅的。这个动作我妈妈也会。最近我有想创新一些动作，是不是很很简单？等一下，是还没开始还是已经结束了？开始。歌手熊子琪、童卓。菠萝菠萝蜜。啊！急速助人的王佳宇。争夺答题权，毫不退让，大打出手，加到对方的纸巾才能获胜。小熊加呀！你也趴着，你也趴着。苏战苏决，我会谈判严密。何老师非常努力，谢谢，谢谢，谢谢。高手助阵，用舞蹈讲故事。有人爆笑全场。到底这个舞跳的是谁的故事？准确的猜出来。没有什么头绪。<笑>但我觉得至少是三个女生当中的一个。你怎么知道我没有女儿？<笑>没有。哎哎。也有人潸然泪下。爱你，爸爸妈妈。我觉得这辈子当你们的女儿才是我最大的幸福。想借这个机会跟我妈妈说，以前气过你，不好意思。每个舞台的背后都是非常多的汗水跟辛苦，去灌溉的。全新上线的拼字组词，绞尽脑汁笑翻全场。然后最后要组成不同的词语，我不敢相信我的眼睛。猫女，项目，在文章里面写，这双项目相当大，它不是不错的。冲猴，没有这个词。有有有，这是什么东西？这个是这个就厉害了。兔一棒。下周六，请关注有一家客栈。以上就是 vivo 冠名的快乐大本营的全部内容。vivo S5 系列五重超质感美颜，照亮你的美。请大家记得一月二十五号记得走进电影院去看《唐人街探案三》，同时《唐人街探案》的同名的网剧